नमस्कार मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम को उसके एकमात्र एयरपोर्ट की सौगात देंगे सोमवार को पीएम इसका उद्घाटन करके इसे जनता को समर्पित कर देंगे इसके लिए पीएम मोदी रविवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश में नक्सलियों द्वारा विधायक की हत्या कर देने के बाद राज्य में सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है नक्सलियों द्वारा आंध्र प्रदेश के अराकू से विधायक केदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है देश भर में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी सीजीआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन राज्यों को एक हफ्ते का समय दिया था जिन्होंने कोर्ट के दिशा निर्देश का अब तक पालन नहीं किया है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच कराने की मांग को लेकर सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिलेगा पिछले सप्ताह कांग्रेस ने देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से मुलाकात की थी वहीं राफेल डील को लेकर कांग्रेस की ओर से बार बार केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस सौदे की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कराई जाएगी कैग इस सौदे की कीमतों की जांच करेगी लेकिन यह डील रद्द नहीं होगी केंद्र सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक जयंती को कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही है इस विशेष मौके पर बापू के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार मुशायरों का आयोजन करेगी अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि इस क्रम में पहला मुशायरा छह अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा जिसमे उर्दू के मशहूर शायर अपनी रचनाएं पेश करेंगे केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग से इतर अपनी न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वहीं देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां यह वेतन आयोग लागू ही नहीं हुआ है इसी क्रम में सोमवार को जम्मू कश्मीर के शिक्षक दिल्ली में जनता मंत्र पर धरना देंगे उनका कहना है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है उधर रेलवे कर्मचारी भी कुछ भक्तों को लेकर लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को भारी जीत मिली है इन आशंकाओं के बीच के चुनाव में गड़बड़ी हो रही है और यामीन प्रशासन अनुचित तरीकों का सहारा ले रहा है नतीजों ने हैरान किया है वहां के चुनाव आयोग के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलही करीब अट्ठावन फीसदी वोट के साथ विजयी हुए हैं बारो बारिश से उत्तर भारत और खासकर हिमाचल प्रदेश में हालत बेहद खराब है हिमाचल के कुल्लू मनाली में बारिश और बादल फटने से हालत खराब है बादल फटने से ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया जिससे कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए पाकिस्तान ने भारत की राजनीति में एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की है वहाँ के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने ट्वीट करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है उन्होंने कहा की राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही बने रही है एम एस के साथ नमस्कार जेनावन सेल्स क्रॉम्टन ग्रीप्स के गीजर पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एलमोनार्ड के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनावन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीरिया रोड भोपाल